قبل عشرة أعوام فقط إن سألت أي مشجع كرة قدم عن ناديه المفضل فاحتمال وجود مشجع لنادي مانشستر سيتي من خارج إنجلترا هو كاحتمال وجود مشجع لأي ناد عربي مغمور بين جماهير مدريد أو برشلونة أو مانشستر أو ميونخ بأوروبا لأن مانشستر سيتي ببساطة كان حينها بين صغار القوم بلعبة كرة القدم لكن حال اليوم ما عاد شبيها بالأمس فمانشستر سيتي بات أحد كبار العالم وأوروبا بكرة القدم ويخطب وده المشجعون من كل أقطاب الأرض خاصة بين العرب الجميع يعلم أن رجلا واحدا كان خلف كل هذا هو منصور بن زايد النهيان الذي وصل الحال به لرصد نحو 24 مليون دولار بهدف شراء 6000 تذكرة على حسابه لمشجع مانشستر سيتي حول العالم لحضور المباراة النهائية في الشامبيونز الأوروبي أمام منافسه تشيلسي بمدينة بورتو البرتغالية إضافة لتكاليف البقاء داخل البلاد لمدة 24 ساعة مع تكاليف الحجر الصحي جراء كورونا وهو ما يعيد الذاكرة إلى عام 2008 حين طار منصور بن زايد من دبي الإماراتية إلى مانشستر البريطانية حاملا معه ملايين الدولارات لينقذ ناديا كان على وشك الاندثار بديون قدرت حينها ب 200 مليون دولار وعجز عن سداد حتى رواتب اللاعبين مع غياب أي رأس مال استثماري من المالكين فكانت نقطة التحول في الثاني من سبتمبر عام 2008 عندما استحوذت مجموعة أبو ظبي المتحدة للاستثمار والتطوير المملوكة بمعظم أسهمها لمنصور بن زايد ما أدى الآن وبعد مرور 13 عاما إلى تغير المشهد بالكامل في كرة القدم الإنجليزية وفي البريمير ليج والكرة الأوروبية بشكل عام فمن هو منصور بن زايد وماذا فعل؟ مليارات منصور في وقت يعد الدوري الإنجليزي الممتاز أغنى الدوريات في العالم وعدد من أنديته مملوكة لرجال الأعمال المليارديرات من روسيا والصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط لكن يبقى أبرزهم على الإطلاق الشيخ الإماراتي منصور بن زايد بعد أن بشر منذ أكثر من عقد مانشستر سيتي بعصر ذهبي فضخ الملايين في المشروع سعيا وراء مجد الدوري الإنجليزي الممتاز عقب الاستحواذ الكبير الذي غير مشهد كرة القدم إلى الأبد عندما توسط جاري كوك المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي في صفقة بقيمة 200 مليون جنيه استرليني لصالح مجموعة أبو ظبي انتهت بالسيطرة على النادي عام 2008 وجعلت مانشستر سيتي أغنى نادي في العالم فازدادت قيمة النادي السوقية حاليا إلى نحو 2.2 مليار دولار بعد أن كانت لا تتعدى 200 مليون دولار وأصبح المانسيتي الأكثر تتويجا بالألقاب خلال السنوات العشر الأخيرة والنادي الوحيد من جميع الأندية المحترفة الإنجليزية الذي حقق الرباعية في موسم 2019 الدوري والكأسين المحليين والكأس الخيرية السوبر كما نال لقب الدوري الإنجليزي للعام الحالي 2021 كما بات واحدا من أهم خمسة أندية في العالم إذ كانت الإيرادات المالية للنادي لم تتجاوز الـ 28 مليون دولار عام 2007 لتصبح الآن نحو 600 مليون دولار بعد أن نجح في الأعوام الثلاثة عشر السابقة بتحقيق مجموع ألقاب تفوق محزه خلال 128 عاما منذ تأسيسه عام 1880 إذ لم يحز إلا على 12 بطولة قبل عام 2004 ليجمع بعدها 14 لقبا على الأقل منذ تملكه من قبل منصور بن زايد الذي يبدو أنه غير مكتف بالمجد الذي حققه عبر مانشستر سيتي الذي يعيش أبهى أيامه حاليا تحت قيادة المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا حيث تضم مجموعة سيتي لكرة القدم التي تأسست عام 2014 تسع أندية أخرى إضافة لمانشستر سيتي هي أندية لوميل البلجيكي ونيويورك الأمريكي ومالبورن سيتي الأسترالي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني ومونتيفيديو سيتي الأورجواياني وجيرونا الإسباني إضافة لسيتشوان جيونيو الصيني ومومباي سيتي الهندي وتروال فرنسي ما يرفع القيمة المالية للشركة المالكة لنادي مانشستر سيتي إلى نحو خمسة مليارات دولار وهو رقم قياسي لمجموعة الرياضية ويعد المساهم الرئيس في المجموعة الإماراتية الصينية بنسبة 77% الشيخ الإماراتي منصور بن زايد النهيان 
المولود في الإمارات العربية المتحدة في العشرين من أكتوبر عام 1970 وقد تلقى تعليمه العام في مدارس أبو ظبي ونال درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 ثم تم تعيينه في عام 1997 رئيس مكتب رئيس دولة الإمارات حيث لازمه قبل أن يعين وزيرا لشؤون الرئاسة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وتقدر ثروته حاليا ب20 مليار دولار أمريكي ما سلط الضوء على تعاقداته لصالح ناديه مانشستر سيتي واتهام النادي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف ما كاد يحرمه من المشاركة في دور أبطال أوروبا لمدة عامين مع تغريمه 25 مليون استرليني ويستند التحقيق مع سيتي إلى رسائل بريد إلكتروني سربتها مجلة دارش بيجل الألمانية كجزء مما بات يعرف بتسريبات فوتبول ليكس ورد فيها اسم النادي الإنجليزي وفريق باريس سان جيرمان المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية تتضمن معلومات عن تعمد الناديين التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي وأنت هل تعتقد أن إدارة منصور بن زايد من حولت مانشستر سيتي إلى نادي من ذهب؟ أم أن الأموال هي من تصنع كل شيء في عالم كرة القدم وغيره؟